Alright, what's up everyone? Selamat datang ke YouTube channel Anda Edge Marketing. Okay, video kali ini kita akan belajar cara membuat avatar research menggunakan tools uh, Google Trends. Okay. Okay, ini adalah layout Google Trends. Ya, apa yang kita boleh dapat daripada Google Trend Google Trend ni dia menunjukkan trend semasa dan macam mana Google Trend dapat data tersebut adalah melalui keyword research yang keyword search yang uh, audience search di Google pada Google search kita search keyword contoh um, ubat gatal badan macam tu then Google akan dapat dia punya data data yang Google dapat adalah location dan trend semasa iaitu berapa ramai yang search pada waktu-waktu tersebut ini layout Google Trends nampak ok so saya akan tunjukkan contoh hmm, rambut Google Sorry. Okay. Okay, type type keyword yang kita nak buat research tersebut selalu keyword ni kita boleh dapat uh, iaitu broad keyword iaitu keyword meluas contoh ubat gatal ubat gastrik ubat sakit perut benda-benda macam tu Uh, ataupun putihkan kulit so keyword tersebut adalah keyword yang broad yang mana kita boleh dapat data yang lebih banyak tapi kalau lebih spesifik pun lebih bagus cuma dalam google trend jangan pakai terlampau spesifik sebab kadang-kadang data tu tak ada ok jangan lupa tukar dulu uh, Malaysia tukar dulu dia punya country Okay, kat sini kita boleh nampak rambut gogo daripada saya ambil past 12 month iaitu 12 bulan yang lepas sebab apa? sebab kita nak tengok trend tu dalam masa setahun ok, all category, web search ok, rambut gogo so kita boleh nampak uh, dia punya trend uh, mengikut graf dia dari Setiap bulan ada lebih kurang sama Naik pun tak banyak dan turun pun tak banyak Means Untuk keyword Rambut Google ni memang ramai Sangat orang search Kita boleh nampak Apa lagi yang kita boleh dapat daripada Sini adalah uh, Region dia Contoh Terengganu, Sabah, Kelantan Okay, ini antara top 5 yang paling ramai orang search Dengan Sabah, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan Sarawak, Perak, Kedah, Melaka, Kuala Lumpur okay. Kat sini pun data kita boleh dapat okay. So, apa jenis keyword yang kita boleh uh, search Yang selalu saya search, saya akan buat uh, Google Keyword Search iaitu seperti saya gunakan Uber Suggest okay. Boleh gunakan tools Uber Suggest Untuk mencari keyword-keyword yang sesuai Itu Kalau saya letak Rambut Google Oops. Rambut Google Ok Search volume 1900 Cost per click Ok, yang ni tak payah tengok Tengok Volume Ok, rambut gugur Rawat rambut gugur Boleh juga ambil Ok, kat sini kita boleh cari Ataupun kita boleh tambah keyword ideas Rambut gugur Lepas bersalin Ok, keyword rambut gugur Memang itu paling tinggi Selain tu kita boleh buat uh, Rambut koko uh, Oh 
ubat rambut lebat Kita boleh gunakan tools ubat suggestnya untuk kita buat keyword research Kita nak cari keyword mana yang ramai orang pakai, yang ramai orang guna dan ramai orang search Ok, search volume zero, tak ada Ubat rambut, ubat tak ada So, rambut gugur antara yang yang ter, terbanyak lah orang search Maybe kita boleh letak masalah rambut buku. Kita boleh tambah eh, dekat uh, Google Trend ni eh, untuk kita buat comparison. Okay, kat sini pun still rambut buku banyak sebab rambut buku adalah keyword yang luas so ramai orang search keyword tersebut. Saya remove dulu. Okay. Selain ubat saja kita juga boleh gunakan di Google search sendiri. Contoh rambut buku. Masalah rambut buku. Okey, dia paling atas digunakan masalah rambut buku. Ataupun kita boleh tengok search related to rambut buku, ubat rambut buku di farmasi. Okey, yang ni antara yang ramai juga orang search sebab dia di apa di tangga yang teratas dalam search related tu so boleh juga gunakan buat rambut gugur di farmasi penyebab rambut gugur betul elak rambut gugur cara merawat rambut gugur dan kelemomo okey boleh juga kita gunakan okey selain kita gunakan ubat sajas kita boleh gunakan Google sendiri okay. So, uh, kalau saya nak buat keyword research Saya akan search jenis keyword ni Satu, Google keyword research Sama ada gunakan ubat suggest Ataupun buat di Google sendiri Menggunakan uh, Google related uh, Search related to keyword kita tu lagi satu saya akan gunakan public figure Contoh public figure kita boleh letak nama artis uh, Untuk kita tahu contoh uh, uh, Putih kita boleh letak artis Korea Macam tu So kita boleh juga target Orang-orang yang minat dengan artis Korea tu sebut hmm. Lagi public figure yang kita boleh guna adalah artis ataupun uh, uh, political public figure and others lah ok yang ketiga adalah brand yang kita boleh guna contoh brand adalah contoh kalau saya nak buat rambut rambut gugur brand apa eh yang top uh, tak ingat lah rambut gugur brand apa yang top Uh, ok, kalau Putih kita boleh gunakan uh, Whitening Serum I think Yang ada brand lah Saya tak tahu brand apa Untuk Ni Untuk Produk Whitening So kita search by brand Contoh Nestle uh, Mercedes Ferrari Benda-benda macam tu uh, Louis Vuitton LV Or Nike Sebab ni kita nak dapatkan uh, Data Daripada Google Trend ni Orang yang minat dengan benda-benda tersebut Contoh kalau kita jual kasut Dan kita jual kasut Kebanyakan adalah kasut Casual Nike So kita boleh Gunakan brand Nike dan search di Google Trend uh, dan buat uh, research di Google Trend untuk dapatkan data kita daripada segi trends dan uh, sub region. Okey, daripada segi trend ni apa yang kita boleh tengok untuk dalam masa setahun kita boleh nampak kesan dia okey dekat sini naik tinggi hingga hampir ke 100%. So kita boleh ikut trend tersebut untuk kita rancang kempen kita di Uh, in the future lah 
Sebab tu bagusnya Google Trend ni Dan pentingnya kita gunakan Google Trend ni Rugi kalau tak guna Trend tu uh, Related topics Ini kalau okay, rambut Google teruk Pun Dia dah bagi ke Ah, nampak Still ada Rambut Google teruk Tapi tak banyak sangat orang search Masih ramai di Di rambut Google hmm. Okay So sub region kita boleh pilih Antara top 5 Untuk kita buat Uh, marketing di FBN nanti Dan trend Iaitu kita boleh rancang kita punya Marketing dalam setahun Okey, Itu saja untuk Video kali ini yang tak subscribe Lagi subscribe yang tak join telegram Channel lagi join uh, Link ada di bawah untuk join Telegram channel yang tak subscribe Lagi please subscribe untuk kita Buat lebih banyak konten dan kita Sharing ilmu yang lebih bermanfaat Okey, itu saja Terima kasih dan ciao.